Hello guys, welcome to my channel. Welcome to Maka Hobby TV. And right now, let's talk about rats. Let's talk about daga, 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 daga. Okay, so ako ay isang maka hobby, maka hayo, maka pet na tao. I love pets, I love animals. Pero there's one thing, there's one animal that I hate the most. And yun ay, alam nyo na, mga daga, mga rats. So let's talk about rats. Kasi mamaya, after nitong video ko, uh, maglalason tayo ng mga daga sa aming garden. Sa aming garden, ang dami ng mga daga talaga. Pagpatak ng mga 5.30, 6.00, 7.00. Dami na talaga, nagsisitawi-tawi na na sila dun sa aming garden. Hindi na sila takot sa tao. So, that is something that we must control. So, bakit ba? Why is there a must to control rats? Lalo na sa mga places kung saan ka nag-aalaga ng mga hayop, kung if you have a farm, if you have a kennel, if you're taking care of chickens, poultry, or swine. Maraming daga dyan kasi dun yung mga feeds eh. So, there's... There are a number of reasons na magaganda kung bakit kailangan natin i-control ang mga rats. So, tara, pag-usapan muna natin. Okay, so rats are known to be nocturnal. Meaning, they are more active at night. Kaya nga dito sa aming garden, mas napapansin ko silang nagsisilabasan or nagsisitakbuk-takbuhan tumatawid-tawid pagka patak na ng mga 5.30, 6.00 or 7.00. Rats are known to be polyestrous, meaning they are capable of going into multiple estro cycles. Ito na rin ang rason kung bakit ang bilis nilang dumami. Kasi nga, besides na kaya nilang mga nak ng marami, kaya pa nilang maglande or mag-go into heat multiple times. So ang mangyayari dyan, mga nganak at mga nak lang yan ng marami at marami at marami. Pilipinas, meron tayong dalawang species ng rats na lagi nating nakikita. So, isa dito yung black rat na may scientific name na ratus ratus. So, itong black rat na to, ito yung may elongated body meaning mahaba ang katawan niya. And itong mga rats na to, they are known to be good climbers. So, kaya nilang umakit ng puno and they also prefer moist fruits. So, kumakain sila ng ating mga fruits tayong brown rat na may scientific name na Ratus norvegicus. So, itong mga dagang to ay kulay brown at ito ay medyo mas makapal at mas maikse kesa dun sa ating black rat. Itong mga brown rats ay mas prefer na tumira sa ground at magburo sa mga lupa. Alam naman natin ang mga daga ay tinuturi nating mga peste dahil nga nakasisira sila sa mga kagamitan natin, sa mga damit, Naglalagi sila ng mga butas-butas dyan. And besides that, if you have pets, sinisira rin nila or kinakain din nila yung mga feeds natin para sa ating mga alaga. Hey guys, so alam nyo ba na ang rats may be carriers of a lot of bacterial and viral diseases as well as parasites. And itong mga bacterial diseases and parasites na uh, dinadala nila may be transmitted to our pets. So, there is a risk and this is medyo nakakatakot talaga. And to add to this, uh, there is a zoonotic risk as well. So, zo zoonotic risk meaning uh, yung disease na dinadala ng mga animals like yung mga rats may be transmitted to humans. So, nakakatakot, di ba? Uh, some of the famous, yung mga well-known na diseases na dinadala nila includes uh, leptospirosis, and marami pang iba. And to add to that, uh, meron tong naging significant contribution itong rats sa bubonic plague. Sila ang naging carrier ng Yersinia pestis. So yung Yersinia pestis, ito ang, nag, ito ang bacteria na nag-cause nung plague, nung bubonic plague. Na nag-occur I think nung 13th century and ito yung pinaka yung malala, malalang pandemic ito nung unang panahon. I think it affected, uh, it wiped out 40 or 50% of the European population. So, ganyan, ganyan ka lala ang, ang mga daga. And ganyan sila ka well-known historically even in the field of uh, disease epidemiology. So, with that, tara na guys, maglaso na, na tayo ng daga. Lasso na na! First thing na gagawin natin pagka ganito is ikulong muna natin yung pets, no? Para maiwasan yung aksidente. Ha, nakakulong. Ayun 
nga guys, dito na tayo sa aming garden. So dyan ko nakikita yung mga daga pagpagabi na patawid-tawid dyan, patakbo-takbo. So dito yung kung saan nakalagay yung mga feeds namin. Tingnan natin yan, baka maraming daga dyan. Yan na nga yung sinasabi ko, ang daming dropping so. So, isa to sa importanteng gagawin pagka maglalason is yung malocate natin yung mga droppings. Dito, ang dami rin. Sa filtration naman sa, ng pond namin to. Maglalagay tayo dyan. Okay guys, it's game time! So, ang ginawa ko dyan, minex ko yung lason dun sa kanin. Para mas masarap, para mas happy yung mga daga bago sila magpaalam sa world. Sino naman kaya itong Mr. Human? So, itong paglalaso ng daga, hobby ko na rin yan. Yehey! Ito naman yung sa kanina, yung sa may feeds namin, yung madaming droppings. So, yan, dyan ko yan lalagay sa baba para hindi masyadong obvious. So, ayun na nga guys, uh, nakapaglagay na kami ng laso. So, when it comes to ano, ganito, doing rat control, pest control, huwag natin kakalimutan mag gloves. So yung mga sites na nilagyan ko is dito, lagyan namin dyan sa, sa pigeon, dun sa kalapate, tapos dito sa may filtration din namin dyan na ano, lumang filtration system namin, may, nilagyan ko rin dyan. And then, dun din sa ano, dun sa manuka namin, ayan, yan dyan. Meron din dyan, nilagyan ko. So, siguro mga naka-10 sites din kami or 11. So, 14 sites daw. Mga sites kami na nilagyan dito na nakakita kami ng droplets. And yung mga sites na kung sa namin common nakikita yung mga daga, yun nilagyan na namin. So, importante yun when it comes to ano, uh, rat poisoning. So, ang gagawin na lang natin bukas... Uh, titignan natin sa umaga kung naging effective ba. Titignan natin kung nandun pa yung mga pain na nilagay namin. So, uh, intay na lang tayo hanggang bukas. Okay. Morning! So, yun, may kita na natin kung naging effective ba yung binawa natin paglason sa mga daga. So, let's go! Yun, good morning! Ngayon pa lang, may nakikita na akong nadali. Okay, so rat number one, lakiyo, or IP sayo. Ayun, rat number two, medyo may mga skin problem pa to. Ito, rat number three, yan o, oh. mukhang nakatulog lang siya. So parang puro mga brown rat ata ang mga nadali natin talaga masikmura yung mga taga. Nagpatulong ako dito kay Ate Charlene. Hindi <laughs> talaga. Okay, so ayan na nga guys. Yan yung mga napatay natin. The big three. Ito kadiri. Parang may mga skin problems pa ito. May parasite siguro yan. Yeah! Kadiri tinag mga taga. Okay, so I'm here. I'm back in my room. And medyo pawis-pawis pa ako. Dahil nga dun sa ginawa natin kanina. So... Ayun, I was expecting na mas marami pa sana tayong ma, uh, ano, ma, madadali, mapapatay na rats. Pero tatlo lang yung nakita ko this morning. Pero okay lang yan. Uh, mamaya or bukas marami pang mamamatay dyan. Kasi hindi rin naman talaga direct effect, uh, direct yung mode of action ng panlason sa ating daga. So sa mga daga, hindi ating daga. So hindi naman ganun kabilis na pag nakain agad nila, mamamatay na agad sila. So, yung iba dyan, mga naghihingalo pa siguro or ano. So, mamaya mamamatay rin yan. So, ayun. Uh, rats. <laughs> rats. So, yung mga daga, uh, like any other living organism uh, in this world, in this universe, created by God, they have their contributions in the ecosystem. So, may mga contributions din naman itong mga daga sa ating ecosystem. Uh, like, they act as food source para sa ating mga carnivorous animals. Let's say, mga raptors, mga snakes. So, ayun, they have their contributions in the food pyramid in the ecosystem. And then, uh, they also participate in seed spreading. So, 
yung mga rats, uh, since omnivorous sila, pagka kumakain sila ng mga fruits din, mga gulay, ganyan, may mga seeds doon. And since yung mga rats, uh, paggalaw-galaw sila, they like to travel, go to places, pagka yung tumatae sila, yung mga droplets nila, nagkukunti ng seeds yun, di ba? So yung mga seeds na yun are being spread by the rats. Yung seeds na nakakasama dun sa mga droppings nila, sa mga feces, sa mga tae. So ayun, meron sila. And I'm pretty sure madami pang ibang uh, ecological contributions itong mga rats. So research na na lang. So I hope that you like this video and I hope to see you on my next uh, video, next vlog. So thank you and see you next time.